ഭാഗമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നതാ അത് നശിപ്പിച്ചു വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലോ തനിക്ക് നീ അതറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇപ്പോഴാണ് സാറേ അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള സമയം തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് മതി മതി താൻ പോയേ രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കവും കളഞ്ഞു സാറേ ഇനി കുറിച്ച് ഗുളിക വേണം എന്ത് ഗുളിക ഈ ശരീരം ഒന്ന് ഗ്ലാമർ ആക്കാനാ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുളിക കാണുമല്ലോ ഇനി ഇത് ഗ്ലാമർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് സാർ ആരോടും പറയരുത് താൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ എനിക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ തനിക്ക് ഇനി അധികം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്റെ ഈ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം പോലും തികച്ച് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിനല്ല സാറേ ഞാൻ ഗുളിക ചോദിച്ചത് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഇത് ഓരോ ഗുളിക വീതം ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ മതി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ഒന്നും ഉഷാറാവും എന്തിനാ സാർ ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ കഴിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയാലോ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടാ മതി ഓ എന്നെ സ്വാമി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ആ ചെല്ല് ഓഹോ ഒരു ദിവസം ഒരു ചായ കൂടുതൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ നിയമമൊന്നുമില്ല സാറ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ചായ കുടിച്ച കാര്യം മറന്നുപോയി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ
നിന്റെ ആപ്പിസ് നടക്കോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജോലി പോകും സാധു വലത്തിനുള്ളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ അയ്യോ അത് വയറിളക്കാനുള്ള മരുന്ന വല്ല വൈറ്റ് അവനോ ടോണിക്കോ കൊണ്ടെങ്കിൽ താടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയട്ടെ അപ്പൊ തരാം എന്റെ പട്ടത്തി കുട്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയത് അതുകൊള്ള സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പാടില്ല സമയത്തിന് എത്തുകയും വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ജോലി എങ്ങനെ സെയിൻ ചെയ്യാം ജോലി ഇല്ലാതെ പിന്നെങ്ങനാ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അയ്യടാ ജോലിയും കളഞ്ഞ് നിന്റെ അച്ഛൻ പട്ടയുടെ കടയിൽ ഞാൻ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നിൽക്കാം അയ്യോ ബസ്സിലെ ആരോ നോക്കുന്നുണ്ടേ ഇതാണ് കുഴപ്പം നിന്റെ അടുത്ത് മനസമാധാനമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തേത് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ കാസറ്റ് ഏത് പടത്തിന്റെ പടത്തിന്റെ അല്ല ഇതെന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ റിപ്ലൈ തരണം സ്വിച്ച് 
ഇട്ടിടാൻ നോക്ക് ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് എവിടെയാ നിന്റെ ഒരുമാതിരി അലവലാതി സ്വഭാവം ഒന്നും അവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് വെറുതെ അല്ലേ അവൻ ഇവിടുന്ന് മാറാത്തത് ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞ രാശി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മുരളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെയായിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വേറെ ലോഡിലാ താമസിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ഒരു സുഖവും ഇല്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കാമൻ കോയറ്റ് അതുകൊണ്ട് മുരളിയുടെ കൂടെ കൂടാന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ കൂടാമെന്നു അയാളെ തന്നെ ഇവിടെ നിലയ്ക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ് അതിനിടയിൽ നിങ്ങളും കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാമെന്നു അതെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് മുരളിയോട് അയാളാരാ എന്നെ ലോഡ്ജിൽ എന്റെ ആളും വന്നിട്ടില്ല അതെ വേറെ ആളുകളെ കയ്യിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ മുരളി അല്ലേ മുരളി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അയാളോട് താമസ താമസിക്കാൻ മുരളി ഉണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ കൂടാതെ ഏതോ ഐഡിയ പൊട്ടിട്ടാ ഇവങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാങ്ക ായിരിക്കും <laughs> 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 അതെല്ലാം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇറക്കാതെ എല്ലാം ഉടനെ ഇറങ്ങിത്തരണം ഞാൻ എന്തിനാ ഇറങ്ങി തരുന്നത് എന്താണ് എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം സ്വാമി പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടില്ലേ മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്നില്ലേ വേണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ വാടക രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വാടകയല്ലേ ആഹാ വാടക കൂട്ടിത്തരാനാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ സ്വാമി വാടകയും കിഴകയും ഒന്നും വേണ്ട എപ്പോ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ താനിതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ നിയമം പറയുന്നു എനിക്ക് വളരെ പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ളതാ പൊളിച്ചു പണതോ അപ്പൊ ഇറങ്ങി തന്നാ പോരെ പിന്നെ പണിത് കഴിയുമ്പോ ഒരു മുറി എനിക്ക് തരണം മുറി മാത്രം മതിയോ ഒരു എ സി കൂടെ വേണ്ടേ ഓ എ സിക്കൊക്കെ ഇപ്പോ വലിയ വിലയാവില്ല സ്വാമി ഈ പഴയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ തന്നെ ഞാൻ ഭഗീരത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പുതിയ വീടും കൂടെ ആയാൽ ഉടനെ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങണം സ്വാമി അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കും കാര്യിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ സ്വാമി ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്ക് അത്രയ്ക്കായോ തന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ഓ പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാനും പറയാനും അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ കൃഷി 
കൃഷ്ണൻ ഞാനാ വരണം ഹലോ അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നേരം കുറെ ആയി ഞാൻ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്നാലേ ഞങ്ങളും മെഡിക്കൽ പേഷ്യൻസ് സാറിന് കച്ചവടത്തിനല്ലേ രോഗം മാറിയിട്ട് മതി കച്ചവടം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും കാണാൻ പറ്റുമോ അകത്തേക്ക് കയറിയാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും രാവിലെ ഇറങ്ങും ബാഗും തൂക്കി വരാം ില്ലേ 
ോ <laughs> ഞാൻ <laughs> <laughs> എന്നാൽ സ്വാമി ഇനി അവനോടൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട അവനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അതാ നല്ലത് ഇന്ന് തന്നെ മാഷ് അവനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം കുറച്ച് ധന്യന്തരം കുഴപ്പം മേടിച്ച് തേച്ചു കുളിച്ചാൽ കൈയിന്റെയും കാലിന്റെയും വേദനയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാണ് സ്വാമിനെ കാശ് വലിയ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപ മതിയോ ആ ഉള്ളത് മതി ഉണ്ടോ ഏ ഉള്ളു ഒരാൺസ് എങ്കിൽ ഒരാൺസ് മാറ്റി കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ അറിയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ മാഷ് ഇന്ന് തന്നെ അവനെ വിളിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം സ്വാമി പോണം ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോന്ന് ആയുർവേദമാകുമ്പോ വേദന മാറാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ചാരായ മാമ അങ്ങ് കയറിക്കോളൂ നീ ചാരായ ഷാപ്പിൽ പോയിട്ടേ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ചാരായോ രണ്ട് മൊട്ടയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി വാങ്ങിച്ചോ കേട്ടോ എന്താണത് എന്ത് പൊടി ഫാഷൻ എന്ത് ഫാഷൻ എടാ പോയി മുടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ആര് സൈക്കിൾ ജാക്സൺ പറഞ്ഞ വാടക കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി സ്വാമിയുടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും കൈനീട്ട് എന്റെ രൂപയാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമൊന്നും സ്വാമിക്കില്ല പൊളിച്ചു പണിയാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്വാമിയുടെ വേറെ നമ്പരാ പിന്നെ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ വാടക കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അടവാ അതൊന്നുമല്ല പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമാ മാഷ് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വിടാണ്ട് പറ്റുമോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വക്കീലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ആരാണാവോ ഞാനാ എന്താ അല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പോലീസ് അല്ലേ അതെ അല്ല എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല അപ്പോഴല്ലേ എല്ലാം തികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്വാമിയെ മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല സ്വാമി എന്തെങ്കിലും ബഹളം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ റെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വെറും നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വാടക ഇനത്തിൽ മുരളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ സ്വാമി വാങ്ങിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഐ ആം എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് വന്നാൽ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരാണ് വക്കീൽമാർ വക്കീൽമാർക്ക് മാത്രം വീട് വാടക കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സ്വാമി ഒരു പാവ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ലോഡ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മാത്രം മാഷ് പറയണ്ട ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലാത്ത നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ അയാളെ വരട്ടിക്കളഞ്ഞു പാവ് മുനിസിപ്പൽ റെന്റ് ആക്ട് വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ല മണ്ടത്തരോ കടിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം എടാ ഞാൻ പോലീസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിനാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്വാമി ഒന്ന് വരട്ടാമായിരുന്നു പോവ അങ്ങനെ ചില നമ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മാഷ് നമ്മളെ വരട്ടിയല്ലേ അതെ എടാ സ്വാമിയുടെ ഇളയ മകളെ കൊള്ളാമല്ലോ വീഴുമോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ അഭ്യാസം ഒന്നും ഇവിടെ എടുക്കരുത് ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നില്ല പുറത്തു വെച്ചാകാമല്ലോ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇവനെന്തോ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോടാ ഞാനിവിടെ വളരെ ഡീസന്റാ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരോട് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ സ്വാമിയുടെ മൂത്ത മകളോ ഏ ഒരു പൂണൂലും കൂടെ ഇട്ടാ സ്വാമിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നീ നിന്റെ പാട് നോക്കണ ഞാൻ ഇവ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കുളിശിനുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ബൈനാക്കോല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാക്കുന്നത് രണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ മോളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെ ഛേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുളി കാണാമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല നീ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് മുട്ടിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് നീന്താനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സാധാരണ ഇവിടെ അടികൊണ്ട് വീഴുന്നവര് അങ്ങ് കടല്ല പൊങ്ങുന്നത് നല്ല 
ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ആണോ കുളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിന്ന് കുളിച്ചാലേ ആരെങ്കിലും കാണും കുട്ടിയിറങ്ങി കുളിച്ചോളൂ ആരും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കുളിക്കണം അയ്യോ കുളിച്ചു കുളിച്ചോ ഞാൻ പോയേക്കാം കുട്ടികളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയെ കണ്ടത് മുതൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം കുട്ടി എന്നും എന്റേതായിരിക്കണം ഈ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് കൂടി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നടക്കാനും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ മുങ്ങി കുളിക്കാനും എന്റെ മനസ്സ് വമ്പുകയാണ് കുട്ടിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല അയ്യോ പോവാണോ കുളിക്കുന്നില്ലേ എന്തേടാ പെണ്ണ് കരഞ്ഞോണ്ട് പോയത് ഏയ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളത് പറയാറുള്ളതോ അല്ലേ നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്നുമല്ല മറ്റേ കാച്ചിയോ ആ കുട്ടി എങ്ങാനും ചെന്ന് സാമിയോട് പറഞ്ഞാൽ സംഭവമാകെ നാറും ഏയ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയത്തില്ല ഒന്നാമത് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കണം സാമി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ തൽക്കാലം മുങ്ങി കുളിക്കാം എനിക്കറിയാം <laughs> <laughs> എം ആനന്ദം പോയിടും അതിനാലത്താൻ പേസാമ ഇരിക്കേ ഹേ നമുക്ക് ഹെൽപ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാ ഇരിക്കാ വേണ്ടാ അന്ത പോക്കി പസങ്ങ പട്ടത പാസ്റ്റ് പേസാമ ഇരിക്ക சொல்றியா பொம்பள பசங்க வெளியில இறங்கி நடக்க வேண்டாம் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒன்னு பண்ணி தான் ஆகணும் திரும்பேண்டி பொம்பள பசங்களே வெளியில இறங்கி நடக்க விட மாட்டானா அறிவு விட்டவனுங்க ஆஷே இது கூட வராமோ അനാവശ്യങ്ങളാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും അവന്മാരെ അവിടെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മാഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏതാവത് ഒരു വഴി ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ സ്വാമി എന്താണത് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം ആ നിമിഷം എല്ലാത്തിനെയും ആ മാര് പൊക്കും അത് വേണോ മാഷെ വേണം സ്വാമി നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണല്ലോ മോശം ഓഹോ അതും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതായത് സാവിത്രി കുട്ടിയെ കളിയാക്കിയ വിവരം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുന്നില്ല ആ അതായത് ഞാൻ മാഷെ തന്നെ കാണാൻ വന്നത് എത്ര കൊല്ലത്തേക്കാ വാടക ചീട്ടിരിക്കുന്നത് വാടക ചീട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സാർ ഒരു നമ്പിക്കുടെ പേരിൽ കൊടുത്തതാണ് ആരെങ്കിലും ഇക്കാലത്ത് വാടക ചീട്ടില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ സ്വാമി അതെ സാറേ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുമെന്ന് സ്വാമി തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് മാറി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വേറെ രണ്ടുപേരെ കൂടി കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ അയാളെ പഠിച്ച രണ്ടങ്ങ് ചാമ്പി ചാമ്പി കാണണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങിത്തരും താൻ സ്വാമിയുടെ ആരാ അളിയൻ അളിയൻ അല്ല എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്താണ് ആമാ അപ്പുണ്ണി മോഷ അതെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സാറേ നാട്ടുകാർ ബഹുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു തരണം വലിയ ശല്യമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വാടക ഗുണ്ടായുസം എന്ന് പറയാം ശരി സായ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ സാറേ ഞാൻ വൈകിട്ട് അങ്ങ് വരാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് എന്താ വണക്കം സാർ നമസ്കാരം 
അവന്മാര് മോളിലുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ സ്വാമി വരണ്ട കൺമണി അൻപോട് കാതലെഴുതും കടിതമേ പൊന്മണി നിങ്ങളാണോ മുരളി അതെ സാർ സ്വാമി നിങ്ങളോട് ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മാറി കൊടുക്കാത്തത് അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം ആ പിന്നെ സ്വാമി ഇത് പൊളിച്ചു പണിയെന്ന് പറയുമ്പോ മാറി കൊടുക്കാതെ ഗുണ്ടായസം കാണിക്കാണോ അയ്യോ ഗുണ്ടായസം ഒന്നുമല്ല സാർ സ്വാമിയോട് ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് കുര്യൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടുപേരെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തൽക്കാലം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് സാർ ശരി ശരി സ്വാമിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ വേഗം റൂം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം അല്ല സ്വാമി ഇത് പൊളിച്ച് പണിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പൊളിക്കും പൊളിക്കും ഒന്നും പറയുന്നതല്ല സ്വാമി പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയോ സപ്പിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സ്വാമി ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ആൾ വളരെ കൂക്കടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വാടാക്കി വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് സ്വാമി വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഹോ ഇനി സ്വാമിക്ക് ഇത് പൊളിച്ച് പണിയണോ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ശരിയാവുമ്പോൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുന്ന് സ്വാമിയോട് സാർ ഒന്ന് പറയണം സാറിനെ ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം മുരളി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വർഗീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓഹോ അപ്പൊ ധാരാളം മെഡിസിൻ സാമ്പിൾസ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും സാർ സാറിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എത്തിക്കാം ഓക്കെ സി യു താങ്ക് യു സാർ വലിയ താപ്പാനങ്ങളെ ഡോക്ടേഴ്സിന് വീഴ്ത്തുന്നു പിന്നെയല്ലേ ഇയാള് എങ്ങനെയുണ്ട് വിടൽ കാലക്കി അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീയൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് കോപ്പറങ്ങ് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ എസ് ഐ ഒ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാമിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുപ്പിച്ചാലോ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല സ്വാമി അപ്പുണ്ണിയാ അപ്പുണ്ണിയാന്നേ അതെ എന്തായി സ്വാമി പോലീസ് വന്നിട്ട് അവന്മാരെ പൊക്കിയോ പൊക്കിയില്ല മുക്കി ശരിക്കും അവന്മാർ നമ്മളെ മുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ പുലിയെ പോലെ വന്ന എസ് ഐ മുകളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എലിയെ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു വിരട്ടൻ എന്താ ഉണ്ടായ എന്ന് ശരിക്കും തുറന്ന് പറ സ്വാമി എന്തോന്ന് തുറക്കാൻ എന്തോന്ന് പറയാൻ പോലീസുകാർ അവർ അവരുടെ സ്വഭാവം ഇവിടെയും കാണിച്ചു അവർ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് എസ് ഐ എ കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വാദി പ്രതിയായി എന്നർത്ഥം ഞാനില്ലാതായി പോയല്ലോ ആരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം സാക്ഷാൽ വെങ്കടേശ്വര പെരുമാൾ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ അവരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അല്ല സ്വാമി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ സ്വാമി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്റെ വീടും പറമ്പും വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ മാനത്തെ മര്യാദയുടെ വഴിക്ക് പോയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലേ നടക്കില്ല ഇപ്പോ ഉറപ്പായില്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ സ്വാമി എന്ത് കാര്യം ടൗണിലെ റൗഡികളെ വിളിച്ച് ഇവന്മാരെ തല്ലി ചതപ്പിക്ക് ഒറ്റ പട്ടിയറിയല്ല അറിയാവോ അല്ല അത് വേണോ വേണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ചതയ്ക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തന്റെ പേര് പറയും എനിക്ക് വിരോധമില്ലല്ലോ ഒരു വിരോധം അല്ല ഇതെന്താ അയ്യന്റെ ബുദ്ധി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഒരു നൂറ്റം പഠിച്ച ഒരു പക്ഷെ ശരിയായേനെ ഞാനിത് കാശെടുത്തില്ല സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കെ അല്ല ഈ മറ്റേ ആ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി എന്ത് കളരി കളരിയോ കളരി കളരിയാശൻ പയ്യന്നൂർ സുകുമാരൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുകുമാരൻ കുറുപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറുപ്പല്ല ഗുരുക്കൾ ആ പുള്ളി എന്റെ സുഹൃത്താ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവന്മാരെ ഒതുക്കാം അല്പം പണം ചെലവുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ആണ് എന്നാൽ കാര്യം നടക്കും ഗുരുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന്മാരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കുക പാമ്പിൻ കൂട്ടിൽ കീരി അന്തി ഉറങ്ങട്ടെ അവസാനം പാമ്പ് കീരിയെ വിഴുങ്ങും പക്ഷേ ഈ ഗുരുക്കൾക്ക് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അയ്യായിരം രൂപയോ സ്വാമി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇടപെടുന്ന കേസായത് കൊണ്ട് വെട്ടി മുറിച്ച് ഒരു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ആയല്ലോ എങ്ങനെയിരുന്ന ഗുരുക്കളാ നിവർത്തി വെച്ച കുട ചുരുക്കി വെച്ച പോലെ 
പഞ്ചാര രോഗം വന്ന് പിന്നെ ചൊവ്വ നേരെ ഒരാഹാരവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയുമല്ല ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കരുതെന്ന അതെന്താ പച്ചവെള്ളത്തിലും പഞ്ചാര ഉണ്ടെന്ന് തിക്കളക്കിന് കുരുക്കള് വെള്ളമിറങ്ങാതെ ചാവേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുണ്ണി വിശേഷങ്ങൾ ഗുരുക്കൾക്ക് ഒരു കോളും കൊണ്ടുവന്നതാ ഞാൻ എന്താ പുണ്ണി കോള് കോള് നമ്മുടെ തൊഴിൽ തന്നെ കളരി എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് സ്വാമി പട്ടര പുള്ളിക്കാരനൊരു പ്രശ്നം അയാളുടെ ലോഡ്ജ് ഒരുത്തന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അവൻ അവിടെ നിറങ്ങുന്നേയില്ല തന്നെ വല്ല അവൻ വേറെ രണ്ടുപേരെ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇറക്കാൻ പല മണിയും നോക്കി പോലീസിന് വരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു അവന്മാർ അനങ്ങുന്നേയില്ല അവസാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സുമാരൻ കുരുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചിറക്കാമെന്ന് ഇക്കാലത്ത് വാടകക്കാരെ ഓൾപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മാർഗം ഗുരുക്കളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ വരാനാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ ഇടപാട് ചെയ്യാം എന്റെ ശിഷ്യൻ പയ്യോളി ആനന്ദൻ ആണോ ഗുരുക്കളെ അല്ല അവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് പേര് അത്ര മോശക്കാരല്ലേ മൂന്ന് പേരല്ല മുപ്പത് പേര് വന്നാലും അനന്തൻ മാത്രം മതി അവൻ എന്നെക്കാൾ മിടുക്കന കളരി മുറ കൂടാതെ ചൂണ്ടു മർമ്മം വരെ അറിയാവുന്നവനാ എന്നാ അതൊന്ന് ഏർപ്പാടാക്കി തന്നാ നന്നായിരുന്നു സ്വാമി ശരണം എവിടെ നിന്നാണോ അയ്യപ്പ ശരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി തടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താന്നറിയോ സുമാരകുരുക്കൾ നന്നായിട്ടാ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കാ ഇരിക്കാ വീടന്വേഷണം നടന്നു നടന്ന് കൈ കാലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ഒരു നോട്ടം കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരുമെന്നാണല്ലോ ഗുരുക്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ സംശയം എന്താ കാശ് വലിച്ചെറിയുന്ന ആളല്ലേ സ്വാമി അങ്ങനെ വല്ലടത്തോട്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വാമി ക്യാഷ് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ എറിയണം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അയ്യോ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് സ്വാമി ആളൊരു മഹാഭാവാ ആ കശ്മലന്മാരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ പെമ്പിള്ളാർക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും പത്തൊമ്പത് വയസ്സും പതിനേഴ് വയസ്സും ഈ പ്രായമാണ് പ്രശ്നം എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ആയിരം രൂപയുണ്ട് വായിച്ചോളൂ ബാക്കി തുക അവന്മാർ അടിച്ചിറക്കുന്ന ആ നിമിഷം തരും സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് എന്താണാവോ എന്റെ ദിനചര്യകളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും അതൊക്കെ ഏറ്റു അനന്തം കുരുക്കൾ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് വരണം കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ജോലി തീർത്തിട്ട് ഉടനെ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെയും കാവിലമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവുക കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങി വരും എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ശരിയായ ഒരാൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ കേട്ടോ ജോലി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലമ്മ ജോലിക്കുള്ള ശുപാർശ കത്തേ കയ്യിലുള്ളൂ ജോലി എന്താണെന്നൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഏട്ടനോട് പോയാ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് എനിക്ക് അന്നേ പറയാനുള്ളൂ എവിടെ പോയാലും രജനിയുടെയും ആയുടെ ഓർമ്മ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം ചേട്ടനെ പോലെ നീയും ആവരുത് ശരിയമ്മേ ദാ ഇത് വെച്ചോളു എവിടുന്ന ഏട്ടാ ഇത്രയും രൂപ അത് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയതാ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വാൻസ് അല്ലേ പിന്നെ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണോ അഡ്വാൻസ് അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വരട്ടെ
അല്ലെ ഇത് ആരാ മാഷ പുതിയൊരാള് ഏ കേട്ടിട്ടില്ലേ അനന്തം കുരുക്കൾ ഇല്ല ആ എന്നാ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് സാക്ഷാൽ അനന്തം കുരുക്കൾ മാഷ എന്നെ ഗുരുക്കളെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആ നോജികാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്താ മർമ്മങ്ങാ മാറി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊലക്കുറ്റത്തിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ മാഷ് ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ശക്തി കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ടാ ഞാൻ അവരെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു കളരി അഭ്യാസിയാണെന്ന് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ശ്രമിക്കണം കളരി അഭ്യാസിക്ക് തടി എന്തിനാ മെയ്വഴക്കം അല്ല പ്രധാനം ഫാൻ ഇങ്ങനെ ഇഡലി പോലെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് അല്ല അപ്പോഴേ മമ്മി അപ്പോ മാഷ് വരാം കേ ഇന്നൊരാളും ഇരിക്കും ഗുരുക്കളായിരിക്കും ഇതാണ് കളരി വിദ്വാൻ അനന്തൻ ഗുരുക്കൾ നമസ്കാരം കളരി വിദ്വാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റാണ് കളരി ആശാനെന്ന് പറയണം ഇതെന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് കാപ്പി കുടിക്കാറില്ല പാലേ കുടിക്കൂ ഞാൻ പാൽ മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്നുള്ള വിവരം മാഷം മറന്നോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അനന്തരാരാണ് സ്വാമിക്കറിയാമോ പച്ചോളി ഓതേരൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കടത്തനാട്ട് വീരമല്ലേ ആമാ അന്ത തറവാട്ടിലെ അവസാനത്തെ കന്നിയായിരിക്കുന്നത് ടവുകളിൽ ഏതടവ് പ്രയോഗിച്ച നവന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടത് സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം അനന്തനേറ്റു അല്ലെ ഏതൊക്കെ മുറകളാണ് പറ്റിയതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അനന്തൻ മേയ്ത്താരി കോൽത്താരി വായ്ത്താരി അങ്കത്താരി ഇതിലെ കോൽത്താരിയിലെ ഒറ്റപ്പയറ്റ് അങ്കത്താരിയിലെ മറപിടിച്ച കുന്തം പുലിയങ്കം ഇതിലേതാ വേണ്ടതെന്ന് സ്വാമി തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അല്ല ഈ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള കളികൾ വേണോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഇറക്കിവിടാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോ പുലിത്താരി മതിയല്ലേ മംഗം ആദ്യം ഞാൻ അവന്മാരെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് ഏത് അടവ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഓ പക്ഷെ ഈ ഗുരുക്കൾ ഇവിടെ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം പുറത്താരും അറിയരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ഒരാളും അറിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏ ഇപ്പോൾ അവന്മാർ ഇവിടെ കാണുകയില്ലല്ലോ അവന്മാരവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് ആദ്യം ഞാൻ ആ മുറിയും പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചോ അല്ല അപ്പോ സ്വാമി അനന്തന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഹോട്ടലുണ്ട് എന്നാലും അനന്തൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഇഷ്ടാണ് ശ്രമം അക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളും അതാ നല്ലത് സ്വാമിയുടെ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെറുതെ വയറ് കേടാക്കണ്ട അല്ല പച്ചക്കറി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് അവന്മാർ താമസിക്കുന്ന മുറി സ്വാമി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതെന്തിനാ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ആവുന്നതും ബലപ്രയോഗം നടത്താതെ അവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൂടെ താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോകാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നായിട്ടുണ്ട് അന്ത വിഷയം കൂടെ കൊഞ്ചം ഞാപം എടുക്കണം എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു സ്വാമി ഓ ഒരു സ്വകാര്യം എനിക്ക് മാഷിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചുള്ളൂ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ താഴെ പോയി ഈ കടയിലിരിക്കാം മാഷ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പുല്ലും വയ്ക്കലും സാമ്പാറും ഒന്നും പറ്റില്ല ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയൊക്കെ വേണ്ടിവരും ഞാനത് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധം തോന്നരുത് മറ്റവൻ അടിക്കൂ അടിക്കോ 
അടിയുടെ ഒച്ചകേട്ട് സ്വാമി പേടിക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ അലമാരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കേറി പോയ മൂന്നെണ്ണവും ഉരുണ്ട് താഴെ വന്ന് വീണ് സ്വാമിയുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കും അലമാരി പിടിച്ച് മാറ്റണം സ്വാമി വേണവടാ പോടോ അയ്യോ തുറന്ന് നടക്കാണല്ലോ അയ്യോ ഞാനല്ലേ പൂട്ടിയത് നീ കള്ളമാരി വല്ലതും കയറി കാണോ ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിലോ ശ്വാസം ഉണ്ടോ നോക്കാം നോക്കാം ശ്വാസമുണ്ടോ നോക്ക് നീ നോക്ക് നീ അല്ലേ അടുത്ത് എന്നാ നീ നോക്ക് നോക്കടാ എന്റെ കുപ്പി ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ ആരോ നോക്കുന്നത് ആരാ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ അത് കൊള്ളാം ഞങ്ങളെ മുറിക്കരി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ താനാരോ അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരാ ഇതിപ്പോ വാതി പ്രതിയായോ താൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറി കക്കം കയറി കല്ലോടു അനാവശ്യം പറയരുത് വാടക കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വാടക എടുത്തിരിക്കുന്ന മുറി എങ്ങനെയാ തനിക്ക് വാടക കയറുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓഹോ ഓഹോ പുകച്ച് പുറത്തി അടിക്കാനായിരിക്കും പട്ടരുടെ പരട്ട് ബുദ്ധി ശരി നമുക്ക് ഏതായാലും സ്വാമിയുടെ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളവ് പോയാൽ തന്റെ ഷേപ്പ് ഞങ്ങൾ മാറ്റും അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാൻ നോക്കാം ഏതായാലും കാത്തിരുന്നോ പോലീസ് അരിപ്പോ ഒന്ന് നിന്നെ പൊക്കും ഏതായാലും താഴോട്ട് പോവല്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് പരിപ്പോടെയും ചായയും പറഞ്ഞേക്ക് സ്വാമി എന്റെ മുറി കയറി കിടക്കുന്ന ആരാ പുതിയല്ലേയാ പുതിയ വടകക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ മുറി തുറക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് തന്റെ മുറിയോ എന്റെ ലോഡിന്റെ മുറി തുറക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ അനുവാദം വേണോ ഇയാൾ ഇത് എവിടത്തെ പട്ടരാ ഒരാൾക്ക് മുറി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മുറി തുറക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് വകുപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഭവന വേതനം അഞ്ചു കൊല്ലം അകത്ത് ഇറക്കേണ്ടി വരും ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന കുരുട്ടു ബുദ്ധി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയ രണ്ടായിരം രൂപ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ചെയ്തു പോലീസ് വരട്ടെ എന്റെ ലോഡ്ജിലെ മുറി വേറെ ആർക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലീസിന് എന്റെ അവകാശം രൂപ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള വേലയെല്ലാം അങ്ങ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആര് കേട്ടാലും സ്വാമിയുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം തന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഞണ്ണിക്കോ ന്യായം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കാം അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട എന്നോട് ഞണ്ണിക്കോളാൻ മാഷേ ഒരു പഴം തിന്നണ നിങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നിയമപരമായി നോക്കുമ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മുറിയിൽ മറ്റാരെയും താമസിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നീയും സ്വാമിയും തമ്മിൽ യാതൊരു എഗ്രിമെന്റും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അയാൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയും കൊണ്ടും താമസിപ്പിക്കാം സ്വാമിയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനപ്പുറം കാണും അവൻ നമ്മളോട് താമസിച്ചോട്ടെ അല്ല നമ്മൾ അവനെ മാക്സിമം ചല്യം ചെയ്ത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു അതായത് പട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച പാരയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു പാര വയ്ക്കുന്നു ഒരു പാരയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി പോലീസിനെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്ക പോലെ ഊന മാതിരി തെളിവ് ഒന്നും <laughs> 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 മറ്റുള്ളവർ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വായ് നോക്കി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല വക്കീലായിട്ട് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ദോഷം പറയരുത് നല്ല എരിവ് മതി ബാക്കി ആരെത്തം കഴിച്ചോ പിന്നെ നാളെ പാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അല്പം കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം എനിക്ക് ഡയബറ്റീസിന്റെ അസുഖം ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ 
കേട്ടോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ രാത്രി പത്തു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ കയറി വരാൻ ഇത് സത്രമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് സാറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ എന്താടാ സ്വാമിയുടെ മൂത്ത മൂക്ക് നിന്നോടൊരു കടാശം ഏട്ടത്തി അനിയത്തി എല്ലാ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം സാറിനിപ്പോ അതിൽ ഏതിനെയാണ് വേണ്ടത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ദേ മര്യാദക്ക് അവിടെ വല്ലോടത്തും കിടന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചവിട്ടി പുറത്തിട്ട് ഞാൻ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നാളെ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വാമിയുടെ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ബ്രഷും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്ത ഒരൊറ്റ അടിക്ക് വട്ടോടിച്ച് രണ്ട് പീസായി കളഞ്ഞ ആകപ്പാട് ഒന്നര ഔൺസും വെച്ച് ഞെളിയുന്ന ഔൺസും ഉണ്ടെന്നും കാര്യമില്ല ചാകാൻ ആരടി വെള്ളമായാലും മതി താൻ ആരുവാ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്താ ഉദ്ദേശം ഒന്നും വഴിയെ മനസ്സിലാക്കി തരാം അവന്റെ ആ ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ല മരത്തി വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നല്ല നിങ്ങളെ എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നായരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം പതിനെട്ടടവും പച്ചവെള്ളവാ പോരാത്തിന് ചുണ്ട് കർമ്മം മതം കൂട്ടി വരുന്ന ആനയെ വരെ വരൽ ചൂണ്ടി നിർത്തും കടത്തനാടൻ കളിയിൽ അഭ്യാസം പഠിച്ചത് ചെന്നിലേക്ക് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ പോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എനിക്കറിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച അടവുകളൊന്നും ശത്രു സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരരുതേ കളരി ദൈവങ്ങളെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷേ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവന്മാരിത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നു അയ്യോ അരുത് എന്താ ചൂണ്ടു വരണം ആ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഊണ് കൊടുക്കാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു സ്വല്പം നെയ്യും പരിപ്പും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്നെ ഗുരുക്കൾ വിളിക്കണ്ട അനന്ത വിളിച്ചാ മതി ഹേയ് അത് പറ്റില്ല അത്ര നിർബന്ധമാണ് വെച്ചാ അനന്തൻ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോളാം അനു സ്വല്പം വാത്സല്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അനന്തൻ ഏത് ഗുരുക്കളുടെ കീഴിലാ കളരി പഠിച്ചത് പയ്യന്നൂർ സുകുമാരൻ ഗുരുക്കളാണ് എന്റെ ആശ ഓ എന്നാ ഞാൻ ഊണെടുക്കട്ടെ ഞാൻ കളയിട്ട് പോണം മാമി ആ ശരിടാ പച്ചക്കറി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോളൂ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ നല്ല മീൻ ഇറക്കി നല്ല വാറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അമ്മാർ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാൻ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഉച്ചക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നല്ലവണ്ണം കഴിക്കണം രാത്രി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും സാരല്ല കഴിച്ചു കഴിച്ചു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നല്ല അഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ ഗുരുക്കളെ ഹോട്ടലിൽ പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അതെങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേണ്ടേ ഗായത്രിക്കും സാവിത്രിക്കും അവര് വലിയ ശല്യമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുക പിന്നെ ഗുരുക്കൾക്ക് ഈ കമ്പ് ചെണ്ടെല്ലാം തെരയുമില്ല അയ്യോ കമ്പിന്റെയും വടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മാമി എനിക്ക് ഈ ചൂണ്ട് വരൽ മാത്രം മതി ഈ വരൽ ഈ ചൂണ്ട് വരൽ മർമ്മം നോക്കി അവന്മാരുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയാ മതി അവന്മാര് നിന്നടത്തുന്ന അനങ്ങില്ല നിജമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല മാമി സത്യം മാത്രമേ പറയൂ ും തമാശ പറയുന്നത് സാവിത്രിയോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ പിന്നെ കളരിക്കാരനല്ല കരാട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഞാൻ നേടിയിരിക്കും 
ആ സ്വഭാവം തടി കേടാക്കുമല്ലോ പ്രേമചന്ദ്ര വേണ്ട വിട്ടേക്ക് സാവിത്രിക്കോട്ട് പോകോളൂ ഏത് പട്ടിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് വാച്ച് പിടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ചോദിക്കാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ദേ ഈ വെള്ളി കണ്ടോ ഈ വെള്ളി നിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയാ മതി പിന്നെ നിന്നടുത്ത് നിന്ന് നീ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലായോ എന്താ പ്രശ്നം കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിയല്ലോ ഇനി വേറെ ഒരുത്തും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ കൂടെ വിളിക്ക എന്തിനാ ദേ എല്ലാവർത്തും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സ്വാമിയുടെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും വേഗം സ്ഥലം കാര്യാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെറുതെ എന്റെ കൈമലക്കെടുത്തിടും സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുരുക്കൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാ പഠിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ തച്ചോളി തറവാട്ടിനെ കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലാത്തത് ഉദയനന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകിയിരുന്ന അതേ രക്തമാണ് എന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങൾ കങ്കം ജയിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ വങ്ക പണ്ട് ആന പുറത്തിരുന്നു വെച്ച് ഇപ്പൊ തപ്പി നോക്കിയാ തഴുമ്പ് കാണില്ലോ പുങ്ക തന്റെ കളരിയും കൈയാങ്കളിയും ഒക്കെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചാ മതി നാടൻ അടിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അതിന്റെ കുഴപ്പമാ ആ തച്ചോളി തറവാടിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാതെ മലബാറിലേക്ക് വലിയ നോക്ക് ഗുരുക്കളെ മലബാറിലേക്ക് പോണോ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഏതായാലും നിന്നെയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ ഇപ്പൊ ഈ കളരി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വരത്താനാണ് ഇവന്റെ ഈ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ പേടിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഈ മണൂക്കം പട്ടരെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എടാ അവന് ചൂണ്ടുവർമ്മൊക്കെ അറിയാമെന്നാ പറയുന്നത് അവനാ വെള്ളെടുത്തൊന്ന് നീട്ടിയാലേ നമ്മൾ സ്റ്റാച്യു ആയി പോവും അങ്ങനെ മർമ്മൊന്നും ഇല്ലടാ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാ അവന്റെ ആരോഗ്യം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് തുമ്മിയ ആ കർക്കിടാക്കൂരി താഴെ വീഴും കഴിയുന്നത് അവനോട് കൂടുതലൊന്നും ഉടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ കളരി മർമ്മവും പഠിച്ചവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിപ്പോ അതല്ല സംശയം ആ കളരിക്ക് സ്വാമിയുടെ പെമ്മക്കളായിട്ട് വല്ല ലൈൻ ഉണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെമ്പുള്ളാരല്ലതാ തച്ചോളിയോദയം നിന്നും വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടപ്പമ്മൻ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പെണ്ണും വീണു പോകും ഏതായാലും ഇനി അവനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എത്രയും വേഗം അവൻ അവിടുന്ന് പുറത്തു കാണിക്കണം അവനെ പുറത്തു കാണിക്കാൻ ഒരു വഴി എന്താ നമുക്കൊരു കരാട്ടെ ക്ലാസ് ചേരാം പോണാ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതോ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയതായി ഈ കട്ടില് ഞാനൊന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഓഹോ ഉറങ്ങുന്നത് എന്റെ ലാ ബുക്സിന്റെ പുറത്ത് കട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ അതെ കട്ടിലിന് തീരെ ഉയരം കുറവ് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി നാല് പുസ്തകത്തിന് ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയത് വളരെ ഭാഗ്യായി താനെന്താ കളിക്കണോ ഒരൊറ്റ അടി വെച്ച ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഹിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ബുക്കേ തൊട്ട് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ താൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വക്കീലായത് പിന്നെ എന്തിനാ കോപ്പി അടിക്കാനോ നല്ല വെയിറ്റാ വല്ല കടലാസ് കച്ചവടക്കാർക്കും കൊടുത്താ നല്ല വില കിട്ടും ആ വില ഞാൻ തന്ന പരി നിങ്ങളോട് അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തന്നെ ഇവിടെ കച്ചി കടത്തിയ പരട്ട പട്ടരെ ഞാൻ കാണട്ടെ പത്രമൊക്കെ പിന്നെ വായിക്കാം ഇനി വന്നേ എന്താ കാര്യം ഇനി വന്ന കാര്യം പറയട്ടെ സ്വാമി എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലല്ലോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വാമി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ സ്വാമി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല ഞാൻ അങ്ങേറ്റം മാന്യമായിട്ടാണ് സ്വാമിയുടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ താങ്കൾ മാന്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ നിയമം ഒന്ന് സ്വാമി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ആ കളരിക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് സ്വാമി കിടന്ന ആളായിരുന്നു സാറേ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ആ ഗുരുക്കളെ ഞാൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും കേൾക്കട്ടെ കാശ് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്കും ആളെ കിട്ടും മാർക്കറ്റിലെ റൗഡികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കളരിക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആക്രിക്കടെ പോലെ എടുക്കത്തില്ല സ്വാമി വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തിനിവിടെ കഴിയുന്നു ഇറങ്ങി പോണം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഉടഞ്ഞു പോയതല്ലേ പണ്ടെങ്ങനെ ഇരുന്ന ശരീരമാണെന്ന് അറിയാവോ 
എനിക്കും കളരി അഭ്യസിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഒരു ചെറിയ മോഹമുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ കളരി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാഷെ കൈകാലുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ബലം വേണം അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് മുറകൾ എനിക്ക് കാണിച്ചത ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ എങ്കിൽ ചെയ്യാമോ ചെയ്യാം സൂര്യ നമസ്കാരമാവാം അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതാ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്തത് ഇച്ചിരി കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ അത് ശരി എന്നാൽ ചൈന പ്രദേശനാവാം കിടന്നോളൂ ഓ കിടന്നോളൂ അല്ല അനുഗ്രഹമൊക്കെ എന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ അത് എന്റെ ഒരു വല്യമ്മാവനായിട്ട് വരും അതായത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ അല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയുടെ മകൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാളും പരിചയും തോക്കും കത്തിയും വടിയും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാ ഞാൻ കളരി പഠിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെയല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് ടി വിയിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടിവിയിലോ അമ്മാവനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ തച്ചോളി ഉദയനൻ സത്യനൊക്കെ അഭിനയിച്ച അഞ്ചന കണ്ണെഴുതി എന്നുള്ള പാട്ടുള്ള കണ്ടില്ലേ അതാണോ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം ആ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടില് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉദയൻ അമ്മാവന്റെ മുഖം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് അനന്തു വന്ന നന്നായി ഇപ്പൊ ഒരു പെൺപിള്ളേരെ ശല്യൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അവന്മാരെ ശരിക്കും വരട്ടി നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോ താമസം മാറ്റാൻ വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിവ് ഒരു ഇഡലിയും കൂടെ കഴിക്കും അയ്യോ വേണ്ട പതിവില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇഡലിയുടെ കണക്ക് തെറ്റി മറ്റേ മാ ും 
ಸುಮಾಗಿ ಪಾರಿ ಜಾತ ನಿನ್ಮಾನಸ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കളി അപകടമാണ് അപ്പാക്കും മാമിക്കും തിരിഞ്ഞു പോച്ച എന്നെ ഉയരേ പോയിടും സോറി അപ്പാടേയും മാമിയുടെയും കാര്യം ഓർത്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് തമിഴ് വന്നു പോയതാണ് കാവറ്റക്കുട്ടിക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ മുരളിയേട്ടൻ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് വട്ടം വായി നോക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ കടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുരളിയേട്ടനെ കാണാതിരുന്നാലാണ് എനിക്ക് വിഷമം മുരളിയേട്ടനെയൊക്കെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് കടത്തിനാട്ടിൽ നിന്ന് കളരിക്കാരനെടുത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടിട്ട് കളരിക്കാരനായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അമ്പലത്തിലെ ചെണ്ടക്കാരൻ മഹാരാജ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ അവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സാവിത്രിക്കുട്ടി അറിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ട് കുട്ടി ഞെട്ടുകയില്ല എന്നെനിക്ക് വാക്ക് തരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ വാക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനത് പറയൂ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ അത് ഈ ശക്തിയുള്ളവർക്ക് അധികം ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ളത് പഴഞ്ചൻ പ്രമാണമാണ് ഇതാണ് കാര്യം ഇതിലെന്തൊക്കെ ഞെട്ടാനുള്ളത് അയ്യോ അതെ അതെ ഞെട്ടാനുള്ള കാര്യമായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമുഖം മാത്രമാണ് അതെ എന്റെ ബദ്ധ ശത്രുവിനെ എന്റെ സഹോദരനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയമാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാലും മനസ്സിലായിടത്തോളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഉൻ അക്ക ഗായത്രിയും അന്ത് അയോഗ്യ റാസ്കൽ മുരളിയും തമ്മിൽ കാതൽ പ്രേമം അനന്തു അനാവശ്യം പറയരുത് അയാളെ കാണുന്നത് പോലും അക്കയ്ക്ക് വലിയ ദേഷ്യമാ അതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ക്യാസറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല തെളിവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സ്വാമിയോട് പറയും അതോടെ അവന്റെ പ്രേമം ഡിം അയ്യോ അപ്പക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രശ്നമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീലി ഭൃങ്ങാതിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ നല്ല കയ്യോന്നിയിട്ട് കാച്ചിക്കുറിക്ക് എണ്ണയും കൊള്ളാം ഏതായാലും രണ്ടു നേരമുള്ള ഈ കുളി കുട്ടി വർജിക്കണം പൊക്കോളൂ പൊക്കോളൂ അന്തിപ്പിച്ചക്ക് വന്നവൻ അമ്മയ്ക്ക് നാരാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലായല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ മാഷിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചോ അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കൊമ്പനാനയെ കോണാൻ ഒടുപ്പിക്കരുത് കൊമ്പനാനെന്നല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാനയും കോണാൻ ഒടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കളരി അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനന്തൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റഭ്യാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശും പോക്കറ്റുള്ള വേഗം സ്ഥലം വിടും അയ്യോ മാഷ് പരസ്പര ബന്ധമല്ല സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കട്ടെ അല്പം വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നെല്ലിക്കയുടെ അംശം കൂട്ടണം എനിക്ക് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യം അതാണെങ്കിലും അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മാഷിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ശരി കളരി ഈയിടെയായിട്ട് ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ബലമായ സംശയം ആ പട്ടറിന്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരെണ്ണം അവന്റെ വില വീണിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ആ പെൺകുട്ടികൾ വല വീഴില്ല നിനക്കങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അവനെ വാച്ച് ചെയ്യാം വേറെ ജോലി ഇല്ല നിനക്ക് പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയില്ല കളരിപ്പയറ്റ് കാണിച്ച അവൻ അവളുടെ കരളിക്കാരെ പറ്റി സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റിക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലേ ആ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ സംശയിക്കില്ലേ എന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെടാ അമ്പലപ്രേമി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ സന്മാർഗ സദാചാരവാദി ഇനി താൻ ഞങ്ങളെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ ഈ വിവരം സ്വാമിയോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടിയും കിടക്കെ കൊടുത്ത് പോകാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോവാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചിലരുടെ ക്യാസറ്റ് പ്രേമം കൂടി സ്വാമിയെ അറിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ എന്ത് ക്യാസറ്റ് എന്ത് പ്രേമം 
കാസറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രേമം അപകടമാണ് അപ്പാക്കും മാമിക്കും ഏതാവത് തെരിഞ്ച എന്നുയിരേ പോയിടും ഇപ്പോ കാസറ്റിലെ കോടതിയിൽ വരെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വക്കീലേ കാസറ്റിന്റെ കോപ്പികൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഈ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് രഹസ്യമായി പാല് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആശാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ സ്വാമിയെ കാണേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കൂടെ ജോഡിയായിട്ട് പോവാം സോറി ബ്രദേഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ആവൂന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ സ്വാമിയുടെ എന്ന് വീക്ക് കിട്ടും പറയും അതെ ഇനി ആ കളരി ഇവിടെ നടന്നത് മുഴുവൻ ആ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചാവാക്കുവാ ഞാൻ ആകെ നെർവസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമോ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നീ പറ ഇത് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതെ അനന്തന്റെ മുന്നിൽ നീ തോക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ അവന്റെ കാല് പഠിക്കണം അതെ അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവനെ കയ്യിലെടുത്ത് പരസ്പരം സഹായിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രേമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവണി അത് കണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം ഇറക്കി ബ്ലാ 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 എന്ന് നടന്നോ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായി കോബ്രദേശ് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെയും പ്രേമനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമോന്ന എന്റെ പേടി ഏയ് അങ്ങനെ തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് അല്ലേ അനന്താ ഞാൻ തലയിൽ എന്നെ തേക്കാറില്ല ആ അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ചൂടായിട്ട് പെരുമാറിയത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാം അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജിന് സാക്ഷികളായി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസിനെയും പ്രേമനെയും ഒക്കെയാണ് അത് തന്നായിരിക്കുന്നു സ്വാമി പോയോ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലെ പലഹാരങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പലഹാരങ്ങൾ തീരാതെ സ്വാമി വീട്ടിൽ പോകുന്ന ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ ശരി ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്ന് വീശാ രാവിലെ മൂന്ന് ലിറ്റർ വൈകിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്ററോ മൂന്ന് ലിറ്ററിന്റെ കാശ് ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോ ബാക്കി നാളെ തരാം നാളെ നാളേതി നീളെ നീളേതി ഞങ്ങളും റേഷൻ വാങ്ങിച്ചോടെ സ്വാമി റേഷനോ പട്ടയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കേ ഓ പട്ട ഓ പാലിനെ കണ്ടമാനും കാശാവുന്നുണ്ടല്ലോ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ ഒരു മാർഗം സ്വാമിയുടെ രാവിലെ വൈകിട്ട് പാൽ കൂടി നിർത്തണം ശരി ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ പാൽ കൂടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിർത്തിയല്ലോ നിർത്തി ഓക്കെ നാരായണന്റെ കട അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്നാല് സോഡിങ് വാങ്ങിച്ചേ ഏയ് എന്നിടാ മാടിയിലെ ഒരു കുംഭമേളോ നമ്മ അനന്ത ഇല്ലയാങ്കേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനല്ല ഇപ്പൊ പൊറോട്ട ഇറച്ചിയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്നെന്താ ബഹളം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയട്ടെ രഹസ്യം സ്വാമി അറിയരുത് എനിക്ക് കളരി അറിയില്ല ഞാൻ കളരി ആശാനും അല്ല യെസ് കളരിപ്പയറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്കൊരു ചുക്കു അറിയില്ല എന്റെ ചേട്ടന യഥാർത്ഥ കളരി ആശാൻ അനന്തൻ ഞാൻ അപ്പുക്കുട്ടനാ വെറും അപ്പാവി അപ്പുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ വീട് നോക്കാതെ നാടോടിയായിട്ട് നടത്താം സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ രണ്ട് സഹോദരിമാര് വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാ ആരുടെങ്കിലും തല്ലുകൊണ്ടാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കളരി ആശാൻ അനന്തനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിവൃത്തിയത് കൊണ്ടാ അനന്തകുരിക്കളെ സ്വാമി വിളിക്കുന്നു ഞാനിതാ എപ്പ വരാന്ന് പറയൂ ശരി ചെല്ല് പൊയ്ക്കാം സ്വാമിക്ക് സംശയം വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും താരല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം യു ഡോണ്ട് വറി സ്വാമി എന്താ വിളിച്ചത് എന്താണെന്താ നീയും അവരുടെ കൂടെ കൂടിയോ സ്വാമി ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു നമ്പറല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഈ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊലക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അവന്മാരെ അടിച്ച് സൂപ്പാക്കി പദം വരുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പാപം എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ അപ്പോ ഇത് അവന്മാരെ അവസാനത്ത് അത്താഴമല്ലേ ആ അന്ത്യ നാളുകളിലെ അത്താഴങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അച്യുതം കേശവം വിഷ്ണു ഹരിയും സത്യം ജനാർദ്ദനം 
நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டு டீச்சர் இருக்காங்க அந்த அம்மா பாத்துட்டு சொன்னாங்க அவங்க ஒண்ணு தப்பா சொல்லல இருந்தாலும் ஏகா அந்த அனந்த எதுக்கு வந்தேன்னு அந்த டீச்சருக்கு தெரியாது உனக்கு மா தெரியாது அப்ப ரெண்டு நாள்ல வேலை முடிச்சு போ போறா நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான்டா ஆனா गायत्रीயும் சாவத்ரியும் கல்யாண வயசு வந்து பொம்பள பசங்க நாளைக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னா கெட்ட பேர் நமக்கு தானேடா நம்ம குழந்தைகள பத்தி நமக்கு தெரியாதாக்கா அந்த அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல ரொம்ப தங்கமான மனுஷே நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாதே ஆமா தங்கமான மனுஷா எல்லாம் போக போக தெரியும்
아이고, 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 
കരച്ചിൽ കാണാനാണോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് മറന്നിട്ടൊന്നുമല്ലമ്മേ കുറച്ച് ജോലി തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വാമിയുടെ കടയിൽ കണക്കെത്ത ആ സ്വാമിയുടെ കഷ്ടകാലം എന്താ കണക്കിന് പൂജ്യം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആളാ സ്വാമിയുടെ കണക്കും അത്രേ കാണൂ മതി മതി നിർത്ത അനന്തേട്ടം വന്നപ്പോ രൂപ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നു അമ്മേ പിന്നെ ആ രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കിലോ സ്വർണം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺപിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഡോക്ടർ ഒരു ടോണിക്കിന് എഴുതി തന്നിട്ട് ഇതുവരെ വാങ്ങിയില്ല ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ രൂപ വല്ലതും ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അനന്തേട്ടനെ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എവിടെ പോയാ തപ്പുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉടനെ മടങ്ങി പോവുകയും വേണം നീ ആ പരുമോന്റെ കടയിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു അറിഞ്ഞേ തീരുള്ളൂ നിനക്ക് ചേട്ടന് ഈ വീടിനോട് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ കളരിയും അഭ്യാസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട് ചുറ്റി നടന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നെ നീ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കണ്ട നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പറ്റിച്ചടക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മോണ പറയുന്നോടാ പട്ടി എനിക്ക് കുറുക്കൻ കൊടുത്തേച്ച കത്തും കൊണ്ട് നീ പോയില്ലേ കളരി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പോടാ എനിക്ക് കളരിയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അറിയാം കളരി അഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ വയറെന്ന് അറിയില്ല ചേട്ടാ പാചകത്തിന് നീ പണ്ട് മോശമൊന്നുമല്ല ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ടെന്ന് ന്യായം പറയുന്നു പൊയ്ക്കോണം മുമ്പ് ഇന്ന് അത് ചേട്ട ചേട്ടനോട് എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുക നീയൊക്കെ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരുന്നാലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതല്ലേ ഏട്ടാ എന്റെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാണ് ചേട്ടന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അതേ നോക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനും ഞാനില്ല ശിക്ഷിക്കാനും ഞാനില്ല
ஆயிரம் நடப்பு ഞങ്ങൾ ഇരട്ടകളാ ആദ്യം എന്നെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ചേട്ടനായി പോയത് കളരി അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രേമിക്കാനൊക്കെ എവൻ മിടുക്കനാ അവസാനത്തെ കണ്ണി കളരി ആശാൻ ചൂണ്ട മർമ്മക്കാരൻ ഞാനിതൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് കളരിയും അഭ്യാസവും എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ വടക്കം പാട്ടിലെ ഒരു വീരനായകനായി എന്നെ കണ്ടു നിർത്തണമെന്നെ വാചകം മനസ്സിലായി സാവിത്തിക്കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിന്റെ പരിഭവം അല്ലേ ജീവിക്കാൻ അവന് കളരി മുറകൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നാക്ക് മാത്രം മതി ഈ വാചോടി കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നാക്കിന് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം പലപ്പോഴും ഇവന് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല സ്വാമി ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അപ്പണ്യ മാഷം കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ായിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും കാണുന്നത് പക്ഷെ നാരദന്റെ ലക്ഷ്യം നന്മ മാത്രമാണെന്ന് അധികം ആൾക്കാർ കൂടാ